டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிற ஒரு நியூ டாபிக்கோட பேசிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டராக வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து எல் செக்ஷன் அதாவது இதான் வந்து எல் செக்ஷன் இதில் எப்படி வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எந்த பாயிண்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இதான் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஸோ இது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷனல் பிளேன் ஓகே த்ரீ டைமென்ஷன் பற்றி எதுவுமே நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை டூ டைமென்ஷனுங்கிறது எப்படின்னா இதில் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட் நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடும்போது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் போட்டு தான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் அப்போ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டில் இந்த டயக்ராமை லொக்கேட் பண்ணி தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா லொக்கேட் த சென்ட்ராய்டு ஆஃப் த எல் செக்ஷன் அஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ இது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபைண்ட் அவுட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா லொக்கேட் த சென்டர் ஆஃப் சென்டர் ஆய்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ சென்டர் ஆய்டு தான் பெரும்பாலும் வந்து கேட்பாங்க சென்டர் ஆய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து டூ டைமென்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தான் சென்டர் ஆய்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிக் வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல எப்போதும் போல் நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் அதே டயக்ராம் தான் அந்த எல் செக்ஷனை அப்படியே இங்கே எடுத்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த ஒரு டயக்ராம் நம்ம கொடுத்தாலும் அதை வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டில் இது வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இது ஒய் கோஆர்டினேட் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஓகே இது வந்து இந்த லைனில் வந்து எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஒய்க்கு வந்து இது ஜீரோ லைன் இந்த லைனில் வெர்டிக்கல் லைனில் வந்து ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் இந்த லைனில் வந்து இது வந்து ஒய் எக்ஸோட ஜீரோ லைன் ஒய் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற ஒரு டயக்ராமை நம்ம எப்போதும் வந்து சென்ட்ரல் கிராவிட்டிக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எதை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்கு சிமெண்ட்ரிக்கல் மீன்ஸ் இப்போ நான் இந்த டயக்ராமை இப்படி ஹரிசாண்டலாக ஒரு நடுவில் பிரிக்கிறேன் அதாவது இது டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஹரிசாண்டலாக பிரிச்சேன்னா மேலேயும் கீழேயும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ நான் இதை வந்து வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போடுறேன் இப்போ ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா த்ரீ சென்டிமீட்டரில் வந்து வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் போடுறேன் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை சிமெண்ட்ரிக்கலாக இல்லை ஸோ இது வந்து ஒய்யை பொறுத்தும் சிமெண்ட்ரிக்கலாக இல்லை ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நான் சிங் நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்தும் சிமெண்ட்ரிக்கல் இல்லை ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்தும் சிமெண்ட்ரிக்கல் இல்லை அப்படின்னா நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் சில டயக்ராம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்து மட்டும் சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் சில டயக்ராம் வந்து ஒய் ஆக்சிஸை பொறுத்து மட்டும் சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும் சில டயக்ராம் வந்து சிமெண்ட்ரிக்கல் அபவுட் போத் ஆக்சிஸாக இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் ரெண்டு ஆக்சிஸை பொறுத்து சிமெண்ட்ரிக்கல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ் பார் ஒய்பார் டேரக்டாக டயக்ராம்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இந்த இதில் பாதி என்ன அதான் ஒய்பார் எக்ஸ் பார் இதில் பாதி வந்து ஒய்பார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி டயக்ராம் கொடுக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி கொடுத்தா நம்ம வந்து கேல்குலேஷனுக்கே வேலை இல்லாமல் போயிடும் ஸோ சிமெண்ட்ரிக்கல் அபவுட் போத் ஆக்சிஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க சிமெண்ட்ரிக்கல் அமௌண்ட் எனி ஆஃப் த எனி எனி ஒன் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் அப்படி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பெரும்பாலும் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் ஆச்சுன்னா நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் ஸோ நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ் பார் ஒய் பார் எல்லாமே கேல்குலேஷன் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும் டயக்ராம்லேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டயக்ராமோட பாட்டம் லெஃப்ட் கார்னர் இந்த 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 பாயிண்ட் ஸோ இதை வந்து இந்த ஜீரோ கமா ஜீரோவில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம டயக்ராமை இதில் போட்டுக்கணும் அது காரணம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸ் லைனாகவும் இது ஒய் லைனாகவும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டோம் இது எக்ஸ் லைன் இது ஒய் லைன் அதில் வந்து இந்த எல்
இதை வந்து ரெண்டு ரெக்டாங்கலாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கிற அந்த போர்ஷன் ஒன்று இருக்குல்ல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் வந்து அந்த ஜீரோ கமா ஜீரோவோடு இருக்கிற மாதிரி பிரிச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் போகும்போது போனதுக்கு அப்புறம் நான் அது என்ன காரணங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து செகண்ட் போர்ஷன் இதுக்கு மேலே உள்ள போர்ஷன் இப்போ இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் சால்வ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எக்ஸாமில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை வச்சே நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஆனால் முதல் ப்ராப்ளமாக பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இதுதான் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டூ செகண்ட் போர்ஷனை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் சால்வ் பண்ணிடுவோம் இதனுடைய இந்த ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனோட எக்ஸ் பார் அண்டு ஒய் பார் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்குவோம் ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் ஒய் பார்க்கான ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு தனியாக ஃபார்முலாலாம் கிடையாது ஸோ எக்ஸ் பார் ஒய் பார்க்கான ஃபார்முலா தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனுங்கிறனால ரெக்டாங்கிளோட எக்ஸ் பார் ஒய் பார் ஃபார்முலா தான் எடுத்துக்க போகிறோம் இதை எக்ஸ் ஒன்னு அண்டு ஒய் ஒன் எக்ஸ் பாரோட ஃபார்முலா எடுத்து இதை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த செகண்ட் போர்ஷனோட எக்ஸ் பார் ஒய் பார் வந்து வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் இதனுடைய ஏரியாஸ் ஏரியா இதுக்கு ஏ ஒன் எடுத்துக்கோம் இதுக்கு ஏ டூன் எடுத்துக்கோம் ஸோ ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் நம்மளுக்கு தேவை ஏ டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தேவை இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம ஃபார்முலாவை போட்டு எக்ஸ் பார் ஒன்று ஒய் பார் இதோடைய இந்த ஹோல் செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னு பார்ப்போம் முதல்ல இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து டூ ஃபைனில் வந்து என்ன கிவன் டேட்டா வந்து அஸ்பிரத ஃப்ரீபா டயக்ராம் எழுதிக்கங்க டூ ஃபைனில் வந்து எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லொக்கேட் த சென்ட்ராய்ட் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் பாரும் ஒய் பாரும் கண்டுபிடிக்கணும் இதை இதை கண்டுபிடிச்சி இதை கொண்டு போய் வந்து டயக்ராமில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கணுமாங்கிறதெல்லாம் கிடையாது எக்ஸ் பார் ஒய் பார் கண்டுபிடிச்சாலே போதும் அதான் லொக்கேஷன் எக்ஸ் பாரில் சென்ட்ரா கிராவிட்டி எந்த பாயிண்டில் இருக்குது ஒய் பாரில் சென்ட்ரா கிராவிட்டி எந்த பாயிண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் ரெண்டையும் வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்லேருந்து போகிற லைனையும் எக்ஸ் பார் ஒரு லைனையும் ஒய் பார் டைமென்ஷன் இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் சிஜி இந்த செக்ஷனோட சிஜி அது நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சா ரொம்ப நல்லது ப்ரெசன்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணால் தான் மார்க் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம எக்ஸ் பார் பேர் கண்டுபிடிச்சாலே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிட்டாலே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் செக்ஷனை மட்டும் எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து இந்த எக்ஸ்ஒயில் செகண்ட் போர்ஷன் இந்த போர்ஷனை நான் எடுத்துக்கல ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் செகண்ட் போர்ஷன் இதில் நான் வரையவே இல்லை இப்படி தனித்தனியாக வரைஞ்சு காமிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பா இந்த போர்ஷன் இந்த ரெக்டாங்கிள் அதனுடைய லென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ லென்த் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்டு பிரெத்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஓகே நம்ம வந்து இதில் ரெக்டாங்கிளோட நீளமான பகுதி எல்லாமும் கம்மியாக குட்டையாக இருக்க பகுதி வந்து பிரத்து அப்படிங்கிற வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் எப்போதுமே வந்து நம்ம இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிக்கிற இந்த இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஃபார்முலாஸ் படி போடணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சார்ந்து இருக்குது ஹரிசாண்டல் லைனில் இருக்கிறத வந்து லென்த்தாகவும் ஒய் ஆக்சிஸில் உள்ளது அதாவது ரெக்டாங்கிளுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஒய்யா ஃபார்முலா வந்து எப்படி வேணாலும் மாறலாம் இதை பியாகவும் இதை ஹச்சாகவும் கூட வச்சுக்குவாங்க நம்ம அது மாதிரி கூட நம்ம பேசிக்ஸில் இப்போ தான் காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்ம எப்போதுமே ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளம் போடும்போது லென்த்து பிரத் இல்லை ரெக்டாங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு லென்த்து பிரத் அப்படின்னு சொன்னால் தான் ஈஸியாக புரியும் அப்படி தான் நம்ம அண்டர் கிளாஸஸ்லாம் படிச்சிருப்போம் அதனால் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ளதை வந்து லென்த்தாகவும் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து பிரத்தாகவும் வச்சுக்குவோம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து குட்டையாக இருந்தாலும் அரிசண்ட் லைன் வந்து குட்டையாக இருந்தாலும் அதை வந்து லென்த்துனே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து நீளமாக இருந்தாலும் அதை பிரத்துனே வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏ ஒனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஏரியா ஆஃப் ஃபஸ்ட் போர்ஷன் இதை
3 cm. Okay. Add the b by 2 and the b on the 2, 2 by 2, that is equal to 1 cm. Okay. Now, we have the moon value other than path in the value a1 x1 3 y1 the 1. In the moon, we have a calculation. Okay. This is portion 2. This is the first portion. Vandh, 0, 0 is the first portion. This 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 is the first portion. Uh, horizontal line so in the rectangle ku vandu length nu pathina 2 cm dhaan. okay so horizontal line arukko, x axis la poruthu enna irukko adha dhaan length eduthukonum appo dhaan namm vandu kolappam illama namukku inda x2 vandu easy ah kadaikum illana inda x2 y2 vandu mari mari kadaikum namukku vandu answer maarum okay so adut uh, b is equal to in the Vertical line, y is the same. This 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 is the This is the is the rectangle. So, we the This is the same. 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 This is the is the same. This the same. This is 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 the same. This so, in the calculations, one of the part is the second part. In the 10 cm length, this is 2 cm. In the 10 length, the 2 minus one is the box. So, in the breadth, it is 8 cm. 10 is 2 is 8 cm. So, this is breadth, it is 8 cm. So, length is 2 and breadth is 8. So, 2 into 8 is 16 cm square. Okay. That is L by 2 2 2 by 2 that is equal to 1 cm. Okay. This is the length of the length zero length of the 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 Central gravity is very important. Okay, so balance the balance gap is the balance gap. The balance gap is the gap. Okay, now we will add 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 the gap. Okay, now Plus 2 porta 6 karekyon. Mottama y2 value 6 karekyon. Okay. Appa, idu motta thugu nama paadi erikkara da vada. Idu la vandu inda maar erikkara da correct anu visayam. Okay. So, nama vandu yappom enna pannu na pannu na 0 le nama aram chichi apdi inna. Or line vandu 0 le nama aram chichi inna. Adil edu add panna thayev illa. Or line vandu konja gap uta aram chichi inna. Enna nama lukko vandu starting point in the 8 oda starting point inge irukku. End point inge irukku. So, inge in the, in the 8 vandu inda adatthu inda aram chichi inna. Nama lukko vandu idu add panna thayev illa. In the 8 on the starting point in the down, the other term in the zero line in the two centimeter thalli aramikid. Okay, so in the two centimeter thalli aramikid, the other mathelim as my varad. So in the two centimeter thalli aramikid, then yard pondra. So this is the rumba 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 important tana or visayo, is the Nala Yama which can analyze under Mulan puny kamkira. Ipa is the answer putting up in the con the six centimeter or so eight by two four, four plus two six. Adli is on the either Tania put up on the art pono. Okay, wow. Now, we will see the same thing. 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 Now, this is the mail of the portal, the copper in the calculator, the kilo of the portal, and the conjo mistake or wrong. So either bracket port, the Maria Podunga, bracket open twelve into three plus bracket open money 
16 into 1 16 into 1 16 na potti enna evlo varudhu 52 varudhu so numerator vandu 52 denominator vandu 12 plus 16 idu vandu 28 oh 52 by divided by 28 potti enna enna answer varudhu 1.857 idu da vandu x bar la answer idu vandu centimeter unit la enna koduthirukangalo enna unit koduthirukanga adu inge potanga idhe pola apdiye vandu y1 y2 a1 a2 is the same as x2 and x1 x2 is the same as x2 and x2 is the same as x2 This is the same as x2 3 is the same as x1 and 1 is the same as x2 and x2 is the same as y1 and y2 This 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 is the same as y1 and y2 y bar கண்டு பிடிச்சிரலாம் இது எப்படி பாருங்க இப்போ a1 பாத்தீங்க அப்படினா 12 y1 வந்து 1 a2 வந்து 16 y2 வந்து 6 டிவைடட் பை 12 16 ஓகே இத மேனிப்ulate பண்ணி நம்ம y bar கண்டு பிடிச்சிரலாம் சோ இப்போ இதோட மேனிப்ulations போட்டு y bar கண்டு பிடிச்சாச்சு சோ x bar உம் கண்டு பிடிச்சாச்சு x bar வந்து 1.857 வருது y bar வந்து 3.857 வருது இது ரெண்டு தான் நமக்கு ஆன்சர் சோ இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படினா இப்ப இந்த டயகிராம் இருக்குல்ல இந்த டயகிராம்ல இப்ப இதல பாருங்க இதுல இருந்து x bar வந்து 1.857 சோ இங்க இருந்து 1.857 வந்து ஒரு வெர்டிகல் லைன் போட்டுறோம் அடுத்து 3.857 வந்து y bar y bar ல இருந்து 3.857 வந்து ஒரு ஹாரிசண்டல் லைன் போடுறோம் சோ இந்த வெர்டிகல் லைனும் ஹாரிசண்டல் லைனும் जॉइन பண்ற இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து cg சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதான் லொகேஷன் நம்ம இது அது மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது सपोज நமக்கு தெரியுது அது மாதிரி பண்ணினா அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிரசன்டேஷன் தான் நம்ம வந்து x bar and y bar இதுல இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இத கண்டுபிடிச்சு காமிச்சாலே போதும் இதுக்கு இதுக்கே 13 மார்க் உண்டு சோ ஃப்ரீ பார்ட் டயகிராம் கரெக்ட்டா போட்டு கரெக்ட்டா சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கரெக்ட்டா வந்துரும் ஓகே சால்வ் பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ